无报之，众传喜讯，声声吉。姑爷，可以下来了。下来个男的呀！辛苦啊，不容易、哎、啊！恭喜恭喜，同意同意同意！哎，陈先生，不错啊！下回你结婚我也去啊！好嘞！熊熊焰火贺新喜，穿越古道折良期。不卖火盆也是一样低。亲友闻讯来门时，不见良妻苦相思。最喜钱扫满天星，最喜钱扫满天星。干嘛呢？这是给钱的。我、哦、还给钱呢？你跟新姑爷这么客气？你给他们钱？我没钱啊。这儿。算了，来来来，宝贝，都拿着吧。啊，都你们的。来，好好洗洗啊，好好洗洗。小姐，宾客们都到了，可是姑爷昨天晚上根本没被那些画像，他把咱们都给蒙住了。什么？不是让你和耿慧月看好他吗？我看着他背了呀，可是他……里面请，里面请，多谢多谢多谢，有请有请。哎，里面请，里面请。爹。今儿来的可都是咱最需攀附的人，但凡宁毅有一个认不住，大方就得丢人。到时，祖父会第一个不答应。许县令，哈哈哈哈哎呀，恭喜许县令，许县令这边请，让犬子带你去见见我家姑爷啊。好啊，请请请。姑爷请。嗯。良辰美景亲朋在，新人喜迎宾客来。姑爷，宾客都到了，迎宾吧。啊。妹夫，妹夫，来来来，快来见礼。这位可是我们江宁的大人物，苏家姑爷呀。啊，你家老太公生辰之时，我们见过面啊。我和你家老太公啊，相交多年，咱可不是外人呐！啊，呃，怎么认不出我了？嗯，嗯，哎，妹夫，愣着干什么？快叫人呐！啊，嗯，小姐，小姐，不行，你走我前面啊！小姐，您是新娘子，此时还出去抛头露面。万一二房又说闲话，小姐，就你糊涂，真知道偷来。小姐错了，小姐好，只需在这儿呢。来来来来来，都来见见，都来见见。小姐小姐，哎呀，直旭啊，这可都是咱们苏家的贵人呢啊！之前你们也都见过，快去打个招呼吧。这就是宁毅吧？真是一表人才。正看，这直旭也真不错啊！啊，可不呗！哈哈哈晚辈宁毅见过，快跟上，跟上！见过，唐儿，这大庭广众的，你一个心腹跑出来，成何体统啊？二叔，正因为唐儿是心腹，所以更应该出来给各位叔伯见礼。哎，娘子，你过来一下。怎么回事？什么怎么回事？今天怎么回事？我
，昨天晚上不是太困了吗？你呢？我……哎呀，放心吧，等着瞧。顾爷。宾客，宁某呢，由衷的感激各位莅临苏府，来参加小弟的婚礼，真是让我们蓬荜生辉啊！所以呢，宁某人特意准备了纸笔墨砚，希望各位呢能不吝赐下墨宝，留存下自己的姓名，也算呢是给我们这新婚的小夫妻一个小小的祝福。不如，您先请啊。好啊。<笑>许世伯，自如其人呐、啊，修养可见一斑。多谢了，多谢了。来，四方宾朋入府门，贵人题字贺新婚。嗯，张世伯，白阿姨，哎，您这边请，您这边请。华堂异彩披锦绣，良辰美景笙歌奏。今日举杯邀亲友，钟情燕尔配佳偶。非常感谢各位宾客的莅临，下面有请新娘双亲至。做生意不说，还自行遭罪。有请新姑爷。恭请新娘。小姐，老一定是有事耽搁了，说不定待会就来了。不必再说了，我知道他今日不会来。老爷，吉时已到。吉时已到，请新人拜天地，一拜天地日月星，二拜主家高堂养育恩。第一次结婚，没什么经验，下回就好了。夫妻对拜，慢着。穆公子，幸好见过苏老爷。啊，原来是吴公子。今天是堂儿的大婚。既然来了，坐下一起观礼吧。许豪这次前来，是为了唐儿的终身大事。唐儿，我知你心，你不嫁我，不是因为不喜欢我，而是因为不想离开苏家。穆公子。你休要胡说！我素日与你只有生意往来，从无私情。今日
，你若是想喝杯喜酒，欢迎之至；若是为别的，就大可不必了。小禅，送客。无论如何，今日我都不会让唐儿嫁给宁毅这个卑鄙无耻的小人。胡闹！我们都看到了吧？这位便是宁毅的结发妻子，她竟然为了入赘苏家，将他们抛弃了。你们说这样的人还能够入赘苏家吗？公爹，宁毅入府前，我曾让耿夫人打探过，她在外并无妻小。近日，恐怕有人故意陷害，专门破坏他人婚事。啊。欧公子，我倒不认为你有什么坏心，是不是听信了小人的谗言呢？你可要慎之又慎，不要毁了这对好姻缘呐。苏老爷教训的是，不过真相到底如何，一验便知。验什么？叶青，我不疼，不疼，不疼，不疼。宁公子，到你了，来吧。祖父，今日是我大喜之日，若真容他这般胡闹，叫我和相公日后如何见人、啊？唐儿，我这可是都为了苏家，今日若不验，将来东窗事发了，苏家将会颜面扫地啊！各位，你们说是不是？是是是。事关苏家的声誉呀。祖父，耿福渊，这老太公都发话了，你还愣着干什么呀？孩子的父亲，父亲，真没想到宁毅竟然真是这样的人，幸亏谭儿没有嫁给他，要不然，咱们苏家的颜面可真是让他给丢没了。宁毅，这件事情你怎么解释？啊？难道这真是宁毅的私生子？这大双眼皮也不像啊，宝贝儿。中了，真的中了，他们两个亲属在一块儿了。血雨相融，血雨相融，血雨相融。真如一块儿了，我。就是这个吴启豪的爹，难不成这吴启豪还真是宁毅的私生子？我比他大，我怎么可能是他的儿子？吴启豪，你放肆
，这水里，你动了手脚。对，我动了手脚，你就没动手脚吗？这个孩子，要是我的儿子，我就是你爹。既然咱们俩血都融了，那我问你，我是你爹吗？当然不是。那这个孩子是我儿子吗？站那儿，吴启豪。今天是我宁某人的大婚之日，你来到这儿一句吉祥话都没说，又吵又闹还砸东西。在家里，你娘没教你怎么做人；今天在这儿，你爹我得教你怎么做人。道歉。对，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，这个名字有点意思。道歉，道歉，道歉呐！这么好的日子，你不再走乱吗？道歉，道歉，道歉，道歉，明义，他不是这孩子的父亲，更不是我的父亲。苏老爷，启豪误请小人，让您受惊了，也让各位受惊了。宁公子，你没事吧？没事。这到底是怎么回事？为何连婉姐都能相容？因为她在水里头加了白矾，白矾会加速血液相融。啊，嗯，那那你那水没有放白矾，你和吴公子的血怎么会相融？来，让一下。因为我盛的是温水，血液在温水里边也会加速相融。温馨提示：滴血认亲本来就没有科学依据。哦，原来是这样啊！嗯，林公子，你还懂这些？也不算什么，都是电视剧教我的。哦，电视剧。呃呃，电电先生呢是我的启蒙老师。哦，是电先生厉害。呃，好了好了好了，今天是我的大婚，咱提电视剧干什么？来来来，继续继续继续。
还不睡啊？明日不妨开宴，还有些事要处理。今日礼堂之事，表现不错。那都是我应该做的。你忙吧，我回客房了。等等，以后别睡客房了，睡旁边的耳房吧。哎、也行，还有进步空间。行吗？哪儿睡不是睡啊？老爷，都睡下了。是，他一个人住在耳房，桌上的东西给他用吧。这不是。嗯。找我。天气炎热，老爷心疼姑爷，托我给您带个驱蚊香。丈人，不疼姑娘，疼姑爷，真是个怪老头。祖父。您喝茶。你既然入赘到我苏家，有些规矩是要守的。每日奉茶伺候，我也不奢望你有什么建树，你只要老实本分，也就可以啦。是。东家，一共是八百匹暮云纱，全都清点完毕，已经入库。嗯。来，大家都停一下。诸位，明日不妨如常开业。今天大家都辛苦了，早些回去休息吧。谢谢东家。小陈，嗯，你陪我去寺庙上炷香吧，为明日不行开业祈福。是，小姐。走吧。嗯。小婿宁毅，特地前来给岳父岳母敬茶。老爷
不见不见算了，大婚的时候都没见，这端个茶晾着他们。哎呀，反正这孩子呀，已经是唐儿的夫婿了，以后里里外外吃苦受罪的，就你闺女一人。见我，姑爷来够就罢了，大老爷估计不会见你。啊，他是不是针对我呢？不是，哦，你应该不配。明日不行开业，新女祈求庇佑。万事顺遂。小姐不求一求和姑爷的姻缘吗？做人不能太贪心，只要不行一切顺利，我便心满意足了。行开业会有不顺，小姐莫要胡思乱想。你再陪我去趟不行。姑爷，嗯，二房对我们最为不满，一会儿呢，恐怕要为难你，你呢？就忍一忍，别一进门就惹事儿。给你一夜的时间去对账，一共二十二个账本，才看了四五本，还有脸在这给我打瞌睡？你说你，啊？你说你，你说你是不？没有，没有，没有，没有啊！这账本儿总共二十二本，每本一百九十二页，每页四十条账目，加在一起就是十六万八千九百六十条账目。嗯，这么凉，怎么喝呀？重庆。是。没想到啊，姑爷一个赘婿，竟有如此胆识，敢跟二房动手。你也不差呀，别以为我没看见，你也伸了一脚。<笑>哎呀，那个李管事是介绍我入府做护院之人，对我有恩。哎，姑爷，你别看我现在这样，耿某人年轻的时候那也是刀口舔血的一代游侠呀。成，那耿大侠，哎，咱这茶敬的是不是也差不多了？我能回去补觉了吗？还早着呢，苏家的婆姨、小姐的姑姑姑父都从外地赶过来了，小姐吩咐了。要逐个敬茶行礼。没想到您这刀口舔血的一代大侠，居然爱看言情画本儿，《莺莺传》。珍重。我看这边的，霍小玉。哎，霍小玉是谁？这边出来了。哎，这什么枕中记？你让你看，你哎，你给我讲讲吧，你给我讲讲。
，小姐，我都检查好了，所有晾晒布匹都已收入库房，没有遗漏。哦，库房瓦顶、院中排水、各项设施都是小姐您亲自监工，方才您又检查了一遍，一定没问题了。我们走吧。朝的言情话本就这水平，还不如我呢。<笑>